பாடம் ஐந்து எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபைண்ட் த இக்வேஷன் ஆஃப் த டேஞ்ச் என் நட்டு டி ஈக்குவல் டு டூ டூ த பரப்பலா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் அதாவது பரவாயில்லத்தின் தொடுவட்டின் சவன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் டி ஈக்குவல் டு ரெண்டில் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸுங்கிறது பரவாயில்லையும் யூஸ் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது துணையளவு வடிவத்தை பயன்படுத்தணும் துணையளவு வடிவம்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பரவாயில்லத்தின் துணையளவு வடிவம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஸ்கொயர்டு ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி துணை அழகு அப்படிங்கிறது டி யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ எக்ஸுங்கிறதுக்கு பதிலாக எயிட்டி ஸ்கொயர்டு ஒய்ங்கிறது டூ எயிட்டி இதில் ஏவும் அந்த டீயும் வேல்யூவையும் சப்ஸ்கிரிப் பண்ணோம்னா நமக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம யூக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதல்ல இப்போ ஏவை கண்டுபிடிச்சி அந்த பாயிண்டில் சப்ஸ்கிரிப் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எதோட கம்பேர் பண்ணுறோம்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபோர் ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா எயிட் இருக்குது பை ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோது எயிட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து டூ கிடச்சிருது நம்ம டீயோட வேல்யூவும் அதுவும் டூ தான் அப்போது எனி பாயிண்ட் ஆன் த அது தொடுபுள்ளி அப்படிங்கிறது என்ன இக்குவேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தொடுபுள்ளி டேஞ்சென்ஷியல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏடி ஸ்கொயர்டு கமா டூ ஏடி ஏ டி ஸ்கொயர்டு ஏங்கிறது டூ டி ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது டூ ஸ்கொயர்டு கமா டூ ஏவும் டூ தான் டீயும் டூ தான் இப்போ நமக்கு கிடையக்கூடியது டூ டூ சார் ஃபோர் டூ சார் எயிட் கிடைக்குது அதுலேயும் எயிட் தான் கிடைக்குது இப்போ இதுதான் பாயிண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னுமா ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம் அது எப்படி போடுறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் கிடச்சிட்டா போதும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் மெத்தட்ஸ் வந்து எப்படி வேணால் போடலாம் பாயிண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் இது மெத்தட் ஒன் ரெண்டு மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வரும் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எப்படி அப்படின்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குன்னா ஒய் ஒய் ஒன் இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது டேஞ்ச் அண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன இருக்குது கொஸ்டின் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதில் நம்ம இப்போ இதை சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் ஒய் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதை அடிச்சோம்னா நமக்கு ஃபோர் இதில் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட் எயிட் கமா எயிட்டை சப்ஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ எயிட் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குது இந்த ஃபோர் இங்கே இருக்குது அங்கே டிவைட் பண்ண அனுப்பிடலாம் இப்போ இதில் மல்டிப்ளை பண்ணி கூட அப்புறம் மறுபடியும் டிவைட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபோர் இங்கே அனுப்பிட்டோம்னா எயிட் ஒய் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இதை அடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ஒய் இப்போ டூ ஒய் எந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சனுங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் இந்த பக்கம் ஜீரோ வரும் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பக்கம் மாற்றிக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது ரிக்வர்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன ஒய் ஈக்குவல் டு இப்போ இதுதான் இருக்கிறதுல ஈஸியானது ரெண்டாவது மெத்தட் என்னென்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம் ஏ பையம் இது பேரபுலாம் இப்போ எம் என்னென்னு தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது அந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏவோட வேல்யூ டூ இப்போ பாசிங் த்ரூ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே எயிட் கமா எயிட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒய்க்கு பதிலாக எயிட் ஈக்குவல் டு எயிட் எம் ப்ளஸ் ஏவுக்கு பதிலாக டூ பை எம்முக்கு பதிலாக எம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ எயிட் எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் எயிட் எம் ஈக்குவல் டு எயிட் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இதை நம்ம கோட்டாடி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகலாம் எயிட் எம் ஸ்கொயர்
இப்போ என்ன கிடச்சிதான் நமக்கு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ கிடச்சிருது அப்போ எம்மோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ தான் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அதுவும் ஒன் பை டூ தான் அப்போது ஒன் பை டூ கமா ஒன் பை டூ எதில் சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஒன்றில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடும் தேர் ஃபோர் ஒன் தி சிம்பிளைஸ் ரிக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்முக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஏவுக்கு பதிலாக டூ எம்முக்கு பதிலாக மறுபடியும் ஒன் பை டூ அப்போ என்ன ஆகிடும் இது டூ ஐ ஃபோர் ஆகிடும் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆகிடும் மறுபடியும் ஒரு டூவால் மட்டிலே பண்ணோம்னா நமக்கு டூ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இப்போ ரிக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டென்ஷன் இப்போ ரெண்டு மெத்தடையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் வந்து இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதில் கொஞ்சம் எம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி போட வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் நம்ம இதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதனால் ரெண்டையும் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி போட சொல்லியிருக்காங்க அதை பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதோட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மற்றபடி ரொம்ப சிம்பிளான சம் தேங்க